有劳了，小兄弟。你们百里家出了这么大的事，神东缺粮都是因为百里宽人。百里，你们还好意思出来买米？说什么呢你？哎，你干嘛？你们干嘛？百里家勾结春秋道，害死我阿姨阿娘。你们知道你怎么说的？走啊！你们做什么呢？百里宽人做的事情与他们半分关系都没有，你们一群大男人欺负两个弱女子，算什么本事？即便跟他们没有关系，这家如今管事的是百里二郎，此人一向行事荒唐。我看春秋道搞不好，便是他与百里宽人两兄弟合谋。对，有道理。你们胡说！你们都在胡说！你知道我家二郎为了剿灭春秋道，都做了些什么吗？春秋道也害得他家破人亡，他报了自己的私仇。分明可以不管你们这些，可我家二郎，只要他认为心中正确的事情，他拼了命也要做，这才是我家二郎。你们这些人，没有人可以说他的不是。说的也是啊，百里宽人早就与百里家无关了。说了这么半天，百里二郎到底做了什么呀？好像百里二郎亲自去了圣人面前检举自己的兄长，那也算是大义灭亲了。是是是。百里宽人现已伏法，神都粮荒，大家的处境都是一样的。我们现在应该携手共进退才是。而且，失窃的粮食已经悉数找回，明日圣人将会亲自开仓放粮，大家再坚持一下，我们一起渡过难关。太好了，圣人会亲自放粮，这下可不愁没有吃的了。揪着百里家眷不放，确实也算不上本事。就是，哎呀，这下好了，这下好了，太好了。爱情。